Всем привет! С вами канал Геральдика. Сегодня свой обзор я посвящаю гербу Иордании. Если внимательно рассматривать герб Иордании, то можно заметить, как в нем удачно соединены западноевропейские геральдические традиции и древние символы Востока. С одной стороны, использована королевская корона из драгоценных металлов, венчающая композицию. С другой стороны, основным символом выступает орел, чрезвычайно популярный в восточной символике. Главная официальная эмблема государства состоит из двух частей. Одна из них – иорданская корона и королевская мантия пурпурного цвета, подбитая серебристым мехом. Она красиво задрапирована вокруг композиционного ядра, которое составляют следующие элементы – круглый щит и лазоревый диск, выступающий из-за него. Орел с широко распахнутыми крыльями, флаги арабских повстанцев, различные виды вооружения, пальмовая ветвь и колосья пшеницы, орден возрождения первой степени и орденская лента, хашмитская корона и королевская мантия – это знаки, прямо указывающие на то, что Иордания является королевством. Кроме того, корона украшена изумрудами и рубинами символами богатства страны. По верхнему краю обруча проходит пять золотых цветков лотоса, древнего геральдического символа, обозначающего чистоту и невинность. Мантия на гербе Иордании – свидетельство королевского трона. Цвет ее традиционный – верх, темно-красный, пурпурный, низ, белоснежный. Этот цвет также, как и лотос является символом чистоты. Золотая бахрома и такого же цвета шнуры говорят о богатстве королевской фамилии. О Великом Арабском Восстании напоминают флаги, разместившиеся слева и справа от центрального щита. На официальной странице Абдала и II, короля Иордании, приводится точное описание флагов и соотношение частей каждого из них, а именно длины и ширины полотнища. Размеров основания древка. Бронзовый щит на гербе Иордании имеет круглую форму, это не случайно, поскольку он символизирует земной шар, а лазоревый диск над ним – распространение мусульманской религии по планете. Еще один мусульманский символ – орел, знак мужества, величия, силы. На главном символе королевства присутствуют элементы напоминающая о войне и мире. К первым относятся различные виды вооружения, в том числе лук и стрелы, копья, сабли. Это традиционные виды холодного оружия древних иорданцев, отстаивавших свою свободу и независимость. Пшеница и пальмовая ветвь говорят о стремлении государства жить в мире с близкими и далекими соседями. Золотая, желтая, девизная лента наложена сверху лента ордена возрождения первой степени, Состоит из нескольких завитков, образующих три секции – правую, среднюю и левую, содержащих надписи. Правая секция – Аддала II, Ибн Аль-Хусейн, Бинаун. Средняя секция – Король Хашмитского королевства Иордания. Левая секция – Ищущий поддержку и руководство от Бога. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч.